గుడ్ మార్నింగ్ న్యూస్ అండ్ హెయిర్ ఆయిల్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఏషియన్ మార్కెట్స్లో ఈ ఉదయం గ్రీన్ స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది సో లాభాల్లోకి వచ్చేసాయి మళ్ళీ నిన్నటి ఒక మోస్తరు ప్యానిక్ వాతావరణం తర్వాత ఇవాళ మార్కెట్స్ పాజిటివ్గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి నైన్ ఫోర్ సిక్స్ ఫోర్ ఎస్టీఎక్స్ నిఫ్టీ ఇండికేట్ చేస్తుంది ఒక పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ మన మార్కెట్ సంబంధించి ఉండబోతుందని సో గ్లోబల్ క్యూస్ పాజిటివ్గా ఉండడంతో పాటు డొమెస్టిక్ క్యూస్ కూడా పాజిటివ్గా ఉన్నాయి జిఎస్టీ ప్రధానంగా సో జిఎస్టీకి సంబంధించి ఇప్పుడు ఒక స్పష్టత వచ్చింది ఇది కూడా ఒక పాజిటివ్ స్టెప్గా చెప్పుకోవచ్చు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది రేట్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ అగ్రీడ్ సో ఎనభై శాతానికి సంబంధించిన గూడ్స్ సర్వీసెస్ మీద ట్యాక్స్ రేట్స్ సర్వీసెస్ అఫ్ కోర్స్ ఇవాళ ప్రస్తావానికి వస్తాయి బట్ గూడ్స్కి సంబంధించి మోస్ట్ ఆఫ్ ది గూడ్స్ ట్యాక్స్ రేట్స్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి ఎఫ్ఎంసీజీలు ఎలా ఉండబోతున్నాయి ఆటోమొబైల్స్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఒక క్లారిటీ వచ్చింది సో ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ మొబైల్స్ మీద ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ ఉండబోతుంది అలాగే కొన్ని హెయిర్ ఆయిల్స్ టూత్ పేస్ట్ మీద జిఎస్టీ కారణంగా రేట్స్ ఇంట్ ట్యాక్స్ రేట్స్ తగ్గబోతున్నాయి అలాగే ఆటోమొబైల్స్ అందరూ ఎక్కువగా ఎదురు చూస్తున్న అంశం ఆటోమొబైల్స్ స్మాల్ కార్స్ మీద ట్వంటీ నైన్ పర్సెంట్ సో ఇంతకుముందు ఉన్న ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అనేది ఆల్మోస్ట్ మెయింటైన్ అవుతుంది స్మాల్ కార్స్ అంటే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ సిసి కంటే తక్కువ ఇంజన్ కెపాసిటీ ఉన్న కార్స్ మీద ట్వంటీ నైన్ పర్సెంటే ఉండబోతుంది బట్ లార్జ్ కార్స్ మీద కొద్దిగా పెరగబోతుంది ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఇప్పుడు థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉంది ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ సిసి కంటే ఎక్కువ కెపాసిటీ ఉన్న కార్స్ మీద అది రాబోయే రోజుల్లో ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ కాబోతుంది అలాగే ఎస్యూవీస్ ప్రస్తుతం ఫార్టీ టు ఫార్టీ వన్ పర్సెంట్ ఉన్నది ఇప్పుడు ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ కాబోతుంది ఎస్యూవీస్ అంటే మన ఇన్నోవా లాంటి కార్లు ఆర్ మినీ ఎస్యూవీస్ ఇటువంటి కార్స్ మీద ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ కాబోతుంది సో కార్స్ లార్జ్ కార్స్కి కొద్దిగా ట్యాక్స్ త్రీ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరుగుతుంది అండ్ స్మాల్ కార్స్కి యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇప్పుడు ఉన్న ట్యాక్స్ రేట్సే వర్తిస్తాయి కాబట్టి ఇక కార్స్ లాంటి వాటి మీద జిఎస్టీ ఎంత ఉండబోతుంది ఇక ముందు రాబోయే రోజుల్లో వ్యాట్ ఎక్సైజ్ ఇవన్నీ వీటన్నిటి ప్లేస్లో జిఎస్టీ వస్తుందని మనందరికి తెలిసిందే వన్ నేషన్ వన్ ట్యాక్స్ అనే పాలసీని ప్రభుత్వం ఎప్పటి నుంచో ఇది ఒక పొలిటికల్ అడ్డంకులు అన్నిటినీ అధిగమించి జూలై ఫస్ట్ నుంచి జిఎస్టీ అమల్లోకి రాబోతుంది చాలా చాలా దీనికి పొలిటికల్ పార్టీస్ని ముందుగా మనం వీ షుడ్ కంగ్రాచులేట్ దెమ్ ఎందుకంటే చాలా కంట్రీస్లో ఒక రీజియన్కి ఇంకో రీజియన్కి మధ్యలో పడక నానా బాధలు పడుతున్నారు యూరోప్ యూరోప్ అంతా చూస్తున్నాం మనం ఫ్రాన్స్ లాంటి కంట్రీస్ కావచ్చు ఆర్ బ్రెజిల్లో మనం చూస్తున్నాం లాటిన్ అమెరికాకి సంబంధించి అలాగే యుఎస్లో ఎంత పొలిటికల్ టర్మాయిల్ అక్కడ ఉందో ఇప్పుడు మనందరికీ తెలుసు సో అటువంటి ఒక రాజకీయ సంక్షోభం ఏది మన దేశంలో లేదు ఆల్ పొలిటికల్ పార్టీస్ అది తెలుగుదేశం కావచ్చు టీఆర్ఎస్ కావచ్చు ఆర్ అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ కావచ్చు ఆర్ ఈవెన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సో వీళ్ళందరూ కలిసి కూర్చొని ఆయా రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులందరూ ముప్పై రీజియన్స్ మన కంట్రీకి సంబంధించి సో ముప్పై విభిన్న ప్రాంతాల పొలిటికల్ పార్టీస్ అన్నీ కలిసి ఒక కన్సెన్సస్కి రావడం అనేది నిజంగా అభినందించదగిన చర్య మనం ఎప్పుడు పొలిటీషియన్స్ని తిట్టుకుంటాం ఆడిపోసుకుంటూ ఉంటాం బట్ ఈసారి మాత్రం డెఫినెట్లీ అభినందించాలి ఫర్ అచీవింగ్ దిస్ గ్రేట్ స్టెప్ ఒక హ్యూజ్ మెచ్యూరిటీ మన పాలిటీషియన్ల పాలిటీషియన్స్లో కనిపిస్తుంది జిఎస్టీ రూపంలో సో హెడ్స్ ఆఫ్ టు ఆల్ అవర్ పాలిటీషియన్స్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది పార్టీస్ అలాగే మూడవ ప్రధానమైన క్యూ మనకు కార్పొరేట్ ఎర్నింగ్స్ పరంగా సెట్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ నేను వచ్చాయి బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా పీడీ లైట్ విఐపి ఇండస్ట్రీస్ ఇవన్నీ పాజిటివ్గా వచ్చాయి సో ఎకానమీలో మనం రాబోయే రోజుల్లో ఒక మంచి బ్రేక్అవుట్ రాబోతోంది జీడిపీ పరంగా మంచి వృద్ధి రేట్ సాధించబోతున్నాం అనడానికి ఇప్పుడు వస్తున్న కార్పొరేట్ ఎర్నింగ్స్ సీజన్ అనేది ఒక ప్రధానమైన సూచన మనకు ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది రిజల్ట్స్ ఆర్ పాజిటివ్ మేబీ అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న నెగిటివ్స్ ఎస్పెషల్లీ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ నుంచి పిఎన్బి చాలా వర్స్ట్ సఫరర్ అమాంగ్ ది పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా అలాగే ఇవాళ ఎస్బీఐ రిజల్ట్స్ రాబోతున్నాయి సో ఎస్బీఐ రిజల్ట్స్ కూడా మేబీ పాజిటివ్గా వస్తే ఇక వర్స్ట్ అయిపోయిందన్న సూచన మనకు దృఢపడుతుంది బలపడుతుంది ఈ నేపథ్యంలో ఎఫ్ఐఎస్ నిన్న అంతటి ప్యానిక్ మార్కెట్లో కూడా ఆల్మోస్ట్ లో పాయింట్ ఆఫ్ ది డే దగ్గర మార్కెట్స్ క్లోజ్ కావడం చూసా నిన్న అటువంటి ప్యానిక్ సమయంలో కూడా జస్ట్ దే సోల్డ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ అండ్ డిఐఎస్ బాట్ ఆల్మోస్ట్ నైన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ సో ఎఫ్ఐఏ ప్లస్ డిఐ కలిపితే
మాసివ్గా పుట్స్ రాసుకున్నారు అంటే పుట్ రైటర్స్ వచ్చారు ఫోర్ నైంటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ నైంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కాల్ పుట్స్లో ఎస్పెషల్లీ సో అటువంటి పొజిషన్స్లో నేను కొంత మనకు సెల్లింగ్ కనిపించింది అనోయింగ్ కనిపించింది అలాగే మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్ సో చాలా భారీగా పెరిగాయి ఇప్పటికి కూడా ఇంకా ఇయర్ టు డేట్ చూస్తే ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో మనకు ఇండిసెస్ పరంగా గ్రోత్ కనిపిస్తుంది సో మేబీ ఎనదర్ ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ వచ్చినా కూడా స్టిల్ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో వాల్యుయేషన్స్ హెచ్గానే కనిపిస్తున్నాయి సో అక్కడ మాత్రం కొంచెం ఆ స్పేస్లో మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి అదర్వైజ్ ఐటీకి మళ్ళీ కొద్దిగా నిన్న బయింగ్ సపోర్ట్ కనిపించింది దానికి రెండు ప్రధాన కారణాలు ఒకటి ట్రంప్ వెళ్ళిపోతాడేమో వెళ్ళిపోతే ఐటీ స్టాక్స్కి మంచిది ఇది ఈ హెచ్ వన్ బి వీసాల గొడవ అంతా క్లియర్ అవుతుంది సర్దుమణుగుతుంది అట్లీస్ట్ వెనకడుగు వేస్తారు అనే ఒక అంచనా రెండోది రూపాయి నిన్న సడన్లీ చాలా వీక్ అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ పైసా వీక్ అయింది సో అది కూడా ఐటీ కంపెనీస్ కలిసి వచ్చే అంశం కాబట్టి ఐటీ స్టాక్స్లో నిన్న ఒక స్ట్రాంగ్ ట్రెండ్ చూస్తాం సో ప్రస్తుతానికి ఇవి మన ముందు ఉన్న క్యూస్ గ్లోబల్ అండ్ డొమెస్టిక్ క్యూస్ మీకు అనలిస్ట్ ఏమంటున్నారు అడిగి తెలుసుకుందాం సో ఎటువంటి ట్రెండ్స్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు నిన్న మార్కెట్ మూతో మనకి క్లియర్గా తెలుస్తుంది ఏంటంటే మనం ఒక గ్లోబల్ ర్యాలీలో ఉన్నాం అంటే మొత్తం మొత్తం మార్కెట్స్ అన్ని